আসসালামু আলাইকুম সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে ওয়েলকাম করছি আজকে আমরা উদ্ভিদের প্রজনন চ্যাপ্টারের কৃত্রিম সংক্রায়নের কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করব এটা এই চ্যাপ্টারে তেরো নম্বর এপিসোড তো আমরা শুরু করি কৃত্রিম সংক্রায়নের কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করার আগে কৃত্রিম সংক্রায়ন ব্যাপারটা কি সেটা সম্পর্কে আমাদের জানা দরকার তো আমরা নর্মালি জানি একটা ফসল একটা ফসলকে সবসময় এটা কিভাবে এটা আরও বেশি উন্নত করা যায় সেই সম্পর্কে কিন্তু গবেষণা করা হয় তো যেই প্রক্রিয়া একটা ফসল থেকে তার চেয়ে উন্নত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন নতুন ফসল উৎপাদন করার যে ব্যবস্থাটা সেটাকে বলা হয় হচ্ছে ব্রিডিং তাহলে প্রচলিত ফসল থেকে উন্নত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ফসল উৎপাদন প্রক্রিয়া কে বলা হবে ব্রিডিং এই ব্রিডিং করা হয় হচ্ছে বেশ কিছু পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে যেমন নির্বাচন বা সিলেকশন তারপর একটা হচ্ছে সংকরায়ন বা হচ্ছে হাইব্রিডাইজেশন আরেকটা পন্থা হচ্ছে যেটা পড়ে সেটা হচ্ছে মিউটেশন জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে যেটা করা হয় তো এই তিনটা প্রক্রিয়ার মধ্যে যেটা সংকরায়ন বা যেটা হচ্ছে হাইব্রিডাইজেশন সেটা সম্পর্কে আমরা আজকে জানব তাহলে হাইব্রিডাইজেশনের উদ্দেশ্য কি একটা ফসল থেকে প্রচলিত যে ফসলটা আছে সেই ফসল থেকে উন্নত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন নতুন প্রকরণ বা জাত সৃষ্টি করার প্রক্রিয়া হবে এটা তাহলে কৃত্রিম সংক্রায়নের জন্য যে কৌশলটা অবলম্বন করা হয় সেটা কতগুলো স্টেপ আছে প্রথম স্টেপ হচ্ছে প্যারেন্ট নির্বাচন প্যারেন্ট প্যারেন্ট নির্বাচন দুটো উদ্ভিদকে প্যারেন্ট হিসেবে নির্বাচন করা হয় একটা হচ্ছে মাতৃ উদ্ভিদ আর একটা হচ্ছে পিতৃ উদ্ভিদ তো মাতৃ উদ্ভিদ এবং পিতৃ উদ্ভিদ উভয়ের মধ্যে বেশ কিছু উন্নত বৈশিষ্ট্য আছে এরকম ধরনের উদ্ভিদই কিন্তু নির্বাচন করা হবে তো প্যারেন্ট নির্বাচন করার উদ্দেশ্য কি সবসময় রোগমুক্ত বা উন্নত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন গাছকে প্যারেন্ট হিসেবে নির্বাচন করার জন্যই এই প্রসেসটা বা এই ধাপটা আগে পালন করা হয় এর পরের যে স্টেপ সেটা হচ্ছে প্যারেন্ট উদ্ভিদের প্যারেন্ট উদ্ভিদের কৃত্রিম সপরাগায়ন প্যারেন্ট উদ্ভিদের কৃত্রিম সপরাগায়ন সপরাগায়ন বলতে আমরা জানি যদি আপুং রেণু বা হচ্ছে পরাগ রেণু একই ফুলের গর্ভমুণ্ডে পতিত হয় বা একই গাছের অন্য ফুলের গর্ভমুণ্ডে পতিত হয় তাহলে তাকে বলা হবে স্বপরাগান সব ধরনের উদ্ভিদে কিন্তু স্বপরাগান হয় না তাই এখানে কৃত্রিম পন্থা অবলম্বন করা হয় যে দুটা মাতৃ উদ্ভিদ এবং পিতৃ উদ্ভিদকে সিলেক্ট করা হয়েছিল সেই মাতৃ উদ্ভিদ এবং পিতৃ উদ্ভিদের মধ্যে তাদের নিজস্ব স্বপরাগান প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয় করে তাদেরকে হোমোজায়গাস অবস্থায় আনা হয় এর পরের স্টেপে প্যারেন্ট উদ্ভিদের ই মাস্কুলেশন প্যারেন্ট উদ্ভিদের ই মাস্কুলেশন ই মাস্কুলেশন এখন ই মাস্কুলেশন মানে হচ্ছে কোন ফুল থেকে পুং কেশ সরিয়ে ফেলা বা পুং স্তবক সম্পূর্ণরূপে উঠিয়ে ফেলা এখন ই মাস্কুলেশন কার করা হবে ই মাস্কুলেশন করা হবে হচ্ছে মাতৃ উদ্ভিদে যে মাতৃফুল সেই মাতৃফুলে আমরা নর্মালি জানি যে পরাগ রেণু পতিত হয় হচ্ছে কোন একটা ফুলের গর্ভমুণ্ডে তো এই ক্ষেত্রে আমাদের প্যারেন্ট যে নির্বাচন করেছিলাম সেখানে আমাদের ছিল মা উদ্ভিদ এবং পিতা উদ্ভিদ পিতা উদ্ভিদ থেকে আমরা পরাগ রেণু নিব এবং মাতৃ উদ্ভিদে হচ্ছে সেই পরাগ রেণুটা গর্ভমুণ্ডে স্থাপন করব তো সেই জন্য আমরা যদি মাতৃ উদ্ভিদ যদি উভলিঙ্গ ফুল হয় তো মাতৃ উদ্ভিদে উভলিঙ্গ ফুল হলে আমরা জানি সেখানে পুঙ্কেশরও থাকবে স্ত্রীকেশরও থাকবে সে ক্ষেত্রে একই ফুলের মধ্যে পুঙ্কেশর এবং স্ত্রীকেশর থাকলে সেখানে কিন্তু পরাগ রেণু ওই ফুলের গর্ভমুণ্ডে পতিত হয়ে পরাগান সম্পন্ন করে ফেলতে পারে তো এইটা যেন না হয় এটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য ওই মাতৃ ফুলের থেকে আমরা পুঙ্কেশরগুলো সরিয়ে ফেলব ওই পিঙ্কেশর সরিয়ে ফেলার প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে ইমাসকুলেশন তো ইমাসকুলেশনের কাজ কি মাতৃ উদ্ভিদের মধ্যে সপরাগান রোধ করা এর পরে স্টেপে মাতৃ উদ্ভিদের সপরাগান রোধ করার পর আমরা কি করব আমরা হচ্ছে ব্যাগিং করব ব্যাগিং এখন আমরা তো মাতৃ উদ্ভিদের থেকে পুঙ্কেশর সরিয়ে সেখানে যেন 
পরাগ্রেনু পতিত হতে না পারে অন্য কোন ফুলের পরাগ্রেনু বা ওই ওই ফুলের পরাগ্রেনু পতিত হতে না পারে সেটা প্রিভেন্ট করলাম এখন সেটাকে আরেকটু প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য মাত্র উদ্ভিদটাকে একটা পলিথিন দিয়ে ব্যাগিং করা হয় বা মুড়ে দেওয়া হয় কেন কারণ অন্য কোনো জাতের বা অন্য কোনো ধরনের ফুল থেকে যদি আবার পরাগ্রেনু উড়ে এসে মাত্র উদ্ভিদে গর্ভমুণ্ডে পড়ে তাহলে কিন্তু আমাদের এক্সপেরিমেন্টটা হবে না আমরা যে প্যারেন্ট উদ্ভিদ পিতা উদ্ভিদ নির্বাচন করেছি ওই পিতা উদ্ভিদের পরাগ্রেনুটাই কিন্তু মাতৃ উদ্ভিদে গর্ভমুণ্ডে পড়তে হবে তাই আমরা ব্যাগিং করে হচ্ছে এক্সট্রা প্রোটেকশনের জন্য এবং ব্যাগিংয়ে আমরা যদি পলিথিন দিয়ে সম্পূর্ণরূপে মুড়ে দেই সেক্ষেত্রে যদি ফুটা না থাকে আলো বাতাস না পেলে কিন্তু ফুলটা মরে যাবে তাই ব্যাগিংয়ের যে পলিথিনটা ইউজ করা হবে সেখানে খুব শিক্ষ ছিদ্র থাকতে হবে বায়ুর আদান প্রদান করার জন্য এর পরে স্টেপ হচ্ছে ক্রসিং ক্রসিং মানে কি আমরা জানি দুটো গ্যামিটের মিলন হবে এখানে তার মানে এখানে আসলে এই স্টেপে পরাগান সম্পন্ন করা হবে আমরা যে পুম উদ্ভিদ পড়েছিলাম পিতা উদ্ভিদ সেই পিতা উদ্ভিদ থেকে পরাগ্রেনু গ্রহণ করে সেই পরাগ্রেনুটা হচ্ছে আমাদের মাতৃ উদ্ভিদের গর্ভমুণ্ডে স্থাপন করা হয় এই ক্রসিং প্রক্রিয়ায় ক্রসিং প্রক্রিয়া হচ্ছে পরাগান সম্পন্ন করা হবে তারপরে স্টেপ হচ্ছে লেবেলিং লেবেলিং মানে হচ্ছে কখন কোন প্রক্রিয়াটা সম্পন্ন করা হলো সেটা একটা ডকুমেন্ট রাখা তো আমরা কখন কোন তারিখে হচ্ছে ইমাসকুলেশন করেছি কোন তারিখে ব্যাগিং কোন তারিখে ক্রসিং সেই তারিখগুলো এবং সময়গুলো হচ্ছে ডকুমেন্ট আকারে বা একটা কাগজে লিখে সেটা মাতৃ উদ্ভিদের মাতৃ ফুলের গায়ে লাগিয়ে রাখা হয় তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয় এক্সপেরিমেন্টে এর পরে স্টেপে হচ্ছে বীজ সংগ্রহ এবং বীজ সংগ্রহ এবং এফ ওয়ান জনু তাহলে আমরা এর আগে আমরা যে এখানে যে ক্রসিং করলাম ক্রসিংয়ের ফলে কি হবে পরাগায়ন হবে পরাগায়নের ফলে এখানে আমরা জানি পরাগ এর আগে যে এপিসোডগুলোতে আমরা দেখেছি কিভাবে নিষেক হয় তো ওই সব সামগ্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিষেকের ফলে ভ্রূণ তৈরি হবে এবং ভ্রূণ তৈরি হওয়ার পরে কি হবে ডিম্বকটা বীজ হবে এবং গর্ভাশয়টা ফলে পরিণত হবে এখন সেই যে ফলটা আমাদের যে এক্সপেরিমেন্টের যে মাতৃ ফল আমরা পাবো সেই মাতৃ ফলটাকে কিন্তু অবশ্যই প্রোটেকশনের মধ্যে রাখতে হবে এবং সেই ফল থেকে যেটা আমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে বীজ এই বীজের মধ্যে আমরা জানি দুইটা প্যারেন্ট উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যগুলো এখানে লুকায়িত আছে কারণ এখানে ভ্রূণ আছে এবং ভ্রূণের মধ্যে সব বৈশিষ্ট্য আছে আমাদের কাজ হচ্ছে বীজটা সংগ্রহ করা বীজটাকে বপন করা এবং সেই বীজ থেকে আমরা পরবর্তী বছর হচ্ছে এফ ওয়ান জনু পাবো আমরা ক্রসিংয়ের সময় এর সেকেন্ড পেপারের চ্যাপ্টারে দেখি যে ফার্স্টে প্যারেন্ট উদ্ভিদের ফার্স্টে যে ক্রসিং হয় ক্রসিংয়ের ফলে আমরা এফ ওয়ান জনু পাই এফ ওয়ান জনুর মধ্যে ক্রসিংয়ের ফলে আবার এফ টু জনু পাই তো প্রথমে আমরা প্যারেন্ট উদ্ভিদের যে বীজটা সেখান থেকে আমরা বপনের মাধ্যমে যে উদ্ভিদ পাবো সেটা হবে এফ ওয়ান জনু এফ ওয়ান জনুর মধ্যে প্যারেন্ট উদ্ভিদ উভয়ের বৈশিষ্ট্যের ক্রসিং বা মিলন ইয়ে থাকবে কম্বিনেশন থাকবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাবে প্যারেন্ট উদ্ভিদের মধ্যে মায়ের উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য বেশি থাকতে পারে অথবা বাবার বৈশিষ্ট্য বেশি থাকতে পারে এটা হচ্ছে জেনেটিক কম্বিনেশনের উপর নির্ভর করবে এবং যে জিনগুলো আমরা ইউজ করেছি সেই জিনগুলো কোনটা প্রকট প্রচ্ছন্ন তার উপর ডিপেন্ড করে নতুন ভ্যারাইটি সৃষ্টি হবে এর পরে স্টেপে হবে কি লাস্ট স্টেপ যেটা সেটা হচ্ছে এফ ওয়ান জনু থেকে পরবর্তীতে এফ টু এফ থ্রি এরকম জনু সৃষ্টি করা এফ টু এফ থ্রি এভাবে করে প্রায় এফ সিক্স জনু পর্যন্ত তৈরি করা যায় এবং যত জনু বা যত জেনারেশন তৈরি হবে তত কিন্তু বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অনেক বেশি ভ্যারিয়েশন আসতে থাকবে এবং আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে বৈশিষ্ট্য বা সবচেয়ে উন্নততের জাত সেই জাত পাওয়া পর্যন্ত কিন্তু আমরা এভাবে ক্রসিং করে যেতে পারবো তা জনু তৈরি এটা হচ্ছে লাস্ট স্টেপ তাহলে এই গেল আমাদের কৃত্রিম সংকরায়নের কৌশল আমরা প্রথমে পড়েছি প্যারেন্ট উদ্ভিদ নির্বাচন মানে মাতৃ উদ্ভিদ এবং পিতৃ উদ্ভিদকে নির্বাচন করা হয় তারা উভয়ই রোগমুক্ত বা সবল ছাড়া হতে হয় দুজনের মধ্যে উন্নত বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে এরপরে আমরা পড়েছি প্যারেন্ট উদ্ভিদের কৃত্রিম সপরাগান প্যারেন্ট উদ্ভিদে ইন্ডিভিজুয়ালভাবে কৃত্রিম সপরাগান করা হবে তার মানে মাতৃ উদ্ভিদ যেটা মাতৃ উদ্ভিদের মধ্যে কি হবে মাতৃ উদ্ভিদের যে ফুল সেই ফুলের সাথে একই গাছে অন্য ফুলের কিন্তু পরাগায়ন হতে পারে আবার পিতৃ উদ্ভিদ যেটা সেই পিতৃ উদ্ভিদের ফুলের সাথে একই গাছে অন্য ফুলের পরাগায়ন হলে সেটাই হবে কি সপরা সপরাগায়ন এখন এই যে সপরাগায়ন আমরা পড়লাম তারপরে যে আমরা ইমাসকুলেশন পড়লাম 
ইমাসকুলেশন আমরা পড়েছি কি মাতৃ উদ্ভিদের যে পুংকেশরটা সেটাকে সরিয়ে ফেলা এই সরিয়ে ফেলার মূল উদ্দেশ্য কি ছিল মাতৃ উদ্ভিদের মধ্যে সপরাগান রোধ করা এই দুইটা কিন্তু এখন কন্ট্রাডিক্টরি মনে হতে পারে কারণ এর আগে স্টেপে আমরা কি করেছি প্যারেন্ট উদ্ভিদের কৃত্রিম সপরাগান যেন হয় সেটা ব্যবস্থা করেছি তারপরের স্টেপে হচ্ছে মাতৃ উদ্ভিদের যেন সপরাগান হতে না পারে সেই ব্যবস্থা করেছি দুইটা কিন্তু আলাদা প্রথম স্টেপে আমরা এই প্রক্রিয়াটা করি হচ্ছে দুইটা উদ্ভিদকে হোমোজায়গাস প্রকৃতির করার জন্য কারণ আমরা জানি এদের মধ্যে হেটারোজায়গাস বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে এবং হেটারোজায়গাস বৈশিষ্ট্য দিয়ে এই হাইব্রাইজেশন প্রক্রিয়াটা করা যায় না এ কারণে মাতৃ উদ্ভিদকে পৃথকভাবে হোমোজায়গাস করার জন্য তার মধ্যে প্রথমে সপরাগান করা হয় সেটা কৃত্রিমভাবে এবং পিতৃ উদ্ভিদকেও পৃথকভাবে হোমোজায়গাস করার জন্য তার মধ্যে সপরাগান করা হবে ওইটা করানো হয়ে যাওয়ার পরে মাতৃ উদ্ভিদের মধ্যে থেকে পুং কেশর যে মাতৃ ফুল যেটা আমরা নির্বাচন করব সেখান থেকে পুং কেশরটা সরিয়ে ফেলা হবে সেই প্রক্রিয়াটা হবে ইমাসকুলেশন তারপরে কি ব্যাগিং মাতৃ ফুল থেকে যে আমি পুং কেশর সরিয়ে ফেললাম এটা উদ্দেশ্য কি ছিল সপরাগান রোগ করা বা অন্য ফুল থেকে যেন পরাগড্রেনু এসে গর্ভমুণ্ডে পড়তে না পারে সেটা প্রিভেন্ট করা তো সেটাকে আরেকটু প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য আমরা ব্যাগিং করি বা একটা ব্যাগ প্লাস্টিকের পলিথিন বা পলিথিন দিয়ে হচ্ছে আমরা ফুলটাকে ঢেকে দিই এরপরে ক্রসিং করা হয় তো পিতৃ উদ্ভিদ থেকে পরাগ্রেণু নিয়ে সেই পরাগ্রেণুটা হচ্ছে মাতৃ উদ্ভিদের গর্ভমুণ্ডে ঢালা হয় এবং এর মাধ্যমে পরাগায়ন হয় পরাগায়নের পরে আমরা করি লেভেলিং তার মানে আমরা যে ইমাসকুলেশন করেছিলাম সেটার ডেট ব্যাগিংয়ের ডেট ক্রসিংয়ের ডেট এটার ডেট এবং টাইম সব কিছু একটা কাগজে লিখে মাতৃ উদ্ভিদের গায়ে লাগিয়ে রাখা হয় এরপরে কি হয় আমরা যে নিশিকের ফলে যে বীজ পাবো বা ফল পাবো সেই ফল থেকে বীজ সংগ্রহ করে বীজটাকে বপন করলে আমরা পাবো হচ্ছে এফ ওয়ান জনু বা প্রথম জেনারেশন প্রথম জেনারেশনের মধ্যে আমরা দেখব মাতৃ এবং পিতৃ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যের কম্বিনেশন থাকবে এরপর এফ ওয়ান জনুর মধ্যে যদি ক্রস করা হয় তারপরে পাবো এফ টু এফ টু জনুর মধ্যে ক্রস করা হলে পাবো এফ থ্রি এফ ফোর এভাবে করে পরবর্তী অনেকগুলো জেনারেশন কিন্তু তৈরি করা সম্ভব এবং এভাবে করে যত জেনারেশন যাবে তত ভালো এবং সুন্দর বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন উদ্ভিদ আমরা তৈরি করতে পারি তো এগুলি ছিল আজকে আমাদের কৃত্রিম সপরাগায়ন শঙ্করায়নের কৌশল এর কিছু সতর্কতা আছে সতর্কতাগুলো মেনটেন করা জরুরি তো আমরা এখন একটু সতর্কতাগুলো পড়ব সতর্কতা তো সতর্কতার মধ্যে প্রথমে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আমরা যে প্যারেট নির্বাচন করে সেটা কি হবে রোগমুক্ত সুস্থ সবল হতে হবে প্যারেন্ট রোগমুক্ত সুস্থ হতে হবে এর পরের স্টেপে আমরা যে কি করেছি ইমাসকুলেশন করি ইমাসকুলেশন করার সময় তো সুচ বা চিমটা ইউজ করা হয় চিমটার মাধ্যমে আমরা পুং কেশরটা উঠিয়ে নেই আবার যখন ক্রসিং করি তখন চিমটার মাধ্যমে পরাগ্রেণু নিয়ে সেই পরাগ্রেণুটা হচ্ছে আমরা গর্ভমুণ্ডে ইয়ে করি স্থাপন করি এক্ষেত্রে আমরা যে ইনস্ট্রুমেন্টগুলো ইউজ করছি সেগুলোকে অবশ্যই জীবাণুমুক্ত হওয়া জরুরি তাই ইনস্ট্রুমেন্টগুলো বা যন্ত্রগুলোকে সুচ চিমটা ইত্যাদি স্পিরিটে ধুয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হবে স্পিরিট দ্বারা ধুয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হবে জীবাণুমুক্ত করতে হবে এখন জীবাণুমুক্ত করার পরে আমরা জানি এখন ইমাসকুলেশন করেছিলাম যে প্রক্রিয়া যে পুং কেশরকে উঠিয়ে ফেলেছি তো পুং কেশর তো একটা ফুলে কয়েকটা থাকতে পারে সেই ক্ষেত্রে একটা পুং কেশরও যদি ফুলে অবশিষ্ট থেকে যায় তাহলে কিন্তু আমাদের ইমাসকুলেশনের যে উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যটা সফল হবে না তাই ইমাসকুলেশন সঠিকভাবে করা হলো কি না বা প্রত্যেকটা পুং কেশর উঠানো হলো কি না সেটা খেয়াল রাখতে হবে তাহলে লিখব ইমাসকুলেশনের সময় ই মাস্কুলেশনের সময় পুঙ্কেশরের পুঙ্কেশরের কোন অংশ যেন অবশিষ্ট না থাকে 
এরপরে এরপরে আমরা করেছি ক্রসিং করা লেভেলিং করা বীজ সংগ্রহ করা বীজ সংগ্রহের সময় কি জীবাণুমুক্ত প্রক্রিয়ায় বীজ সংগ্রহ করতে হবে বা বীজ সংগ্রহ করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে তাহলে লাস্ট স্টেপে লিখব বীজ সংগ্রহ ও রোপণের সময় রোপণের সময় সতর্কতা অবলম্বন সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে করতে হবে তো এগুলি ছিল আজকে আমাদের সতর্কতা আমরা প্রথমে পড়েছি প্যারেন্টটা সুস্থ সাবল রোগমুক্ত হতে হবে তারপর যে আমরা যন্ত্রপাতিগুলো ইউজ করব সুচ চিমটা এগুলোকে স্পিরিট দ্বারা ধুয়ে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে এরপর ইমাসকুলেশনের সময় কুমকেশ্বরের কোনো অংশ যেন অবশিষ্ট না থাকে সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে এবং শেষে বীজ সংগ্রহ এবং রোপণ করার সময় হচ্ছে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে তো আশা করি সবাই আজকে আলোচনাটা বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য